ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சமிகாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியான மசால் வடை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மசால் வடை வந்துட்டு நம்ம டீ கடைகளில் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி மசால் வடை செய்கிறதுக்கு கால் கிலோ அளவுக்கு பட்டாணி பருப்பு எடுத்து அதை மூணு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட்லி வந்து டீ கடைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசால் வடை செய்கிறதுக்கு இந்த பட்டாணி பருப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் அந்த மசால் வடை நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் பட்டாணி பருப்பு எடுக்கலனா அதுக்கு பதிலாக கடலை பருப்பு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த பருப்பில் இருக்கிற தண்ணிலாம் நம்ம நல்லா வடி கட்டிட்டு இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டதுக்கப்புறமா இதுலேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வடை செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா கொர குரனை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த வடைக்கு வந்து பருப்பு நல்லா கொர குரனை அரைச்சி எடுத்தால் தான் வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கொர குரனை அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கையில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து வடை ஷேப்புக்கு பிடிக்க வர தான் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதை நம்ம வேற ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி நல்லா தோல் சீவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு நம்ம நல்லா குற குரனு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா குற குரனு அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க வடை பருப்போடு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வடை பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகா சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வடை ஷேப்புக்கு தட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இந்த வடை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க வடையை ஒவ்வொன்றா இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வடையும் எண்ணெயில் தட்டி போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமுக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் நடுவில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வடை வந்துட்டு நல்ல கிறிஸ்பியாக உள்ளுக்குள்ளி நல்ல குக் ஆகி ஒரு ஒன்று சூப்பராக கிடைக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா வடை வந்து வெளியில் தான் குக் ஆன மாதிரி இருக்கும் உள்ளே வந்து நல்லாவே குக் ஆகிருக்காது அதனால் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வடை ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதை அடுத்த பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து வடை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் ஆகி ஒரு முறைனும் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியான மசால் வடை டீ கடைகளை வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் நல்ல ஒரு முறைனும் கிறிஸ்பியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மசால் வடை ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ